Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với bản tin của sống 24 giờ ngày 28 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Mỹ Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị, mặc dù Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã yêu cầu tạm dừng hoạt động bơm hút, khai thác và sử dụng nước ngầm ở xã có hàng chục hố tử thần, song vẫn có doanh nghiệp không chấp hành. Địa phương đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng ngay các hoạt động này tại xã Châu Hồng. Đến thời điểm hiện nay, 55 trên 61 tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi của tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Với tình hình dịch Covid-19 đang dần lắng dịu và được kiểm soát tại nhiều quốc gia, dự đoán là trong năm nay thị trường lao động sẽ nhộn nhịp trở lại. Nhưng cũng trong bối cảnh đó, không ít lao động tìm đến những con đường xuất khẩu lao động trái phép. Vì vậy, việc tăng cường truyền thông đến các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là học sinh và người dân địa bàn vùng sâu vùng xa, có vai trò quan trọng giúp nâng cao nhận thức về xuất khẩu lao động an toàn. Trẻ mắc nhược thị cùng tật khúc xạ, cận thị, viễn thị, loạn thị tăng cao khiến số trẻ phải mổ mắt tăng gấp 3 lần. Đó là hệ quả thấy rõ sau một năm trẻ học online, thường xuyên tiếp xúc với máy tính, điện thoại. Đây là thông tin đáng chú ý tại Hội thảo khoa học cập nhật các kỹ thuật mới trong phẫu thuật mắt vừa diễn ra tại Hà Nội. Với mong muốn chia sẻ khích lệ tinh thần giúp các bệnh nhi chiến thắng bệnh tật và có một ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 vui vẻ ý nghĩa, Sáng 28 tháng 5, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình Ngày hội của bé. Thông qua các hoạt động thú vị, sôi nổi, 2.000 bệnh nhi đã có một ngày quốc tế thiếu nhi trọn vẹn cùng với người thân và các y bác sĩ. Ngày 28 tháng 5, lễ vinh danh và trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet IOE đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là cuộc thi thường niên được công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến tổ chức quy mô toàn quốc. Ngoài 15 em giành giải nhất nhì 3, Ban tổ chức còn vinh danh trao huy chương cho hơn 600 em học sinh trên cả nước. Hạ Long đang là điểm đến được rất nhiều du khách quan tâm ở thời điểm hiện tại. Từ những chuyến du lịch hay phút tour đều góp phần khiến người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế thêm yêu thành phố biển. Ngày 24 tháng 6 tới đây, một đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với sân khấu ngoài trời sẽ mang đến cho khán giả đêm nhạc giải trí lớn nhất trong mùa hè này. Thưa quý vị, trạm thu phí BOT bờ đậu trên quốc lộ 3 địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ lâu đã tồn tại nhiều vấn đề gây bức xúc âm ỉ cho người dân địa phương. Thậm chí, thanh tra chính phủ đã vào cuộc và chỉ ra nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dự án đường Thái Nguyên chợ mới, đặc biệt là việc đặt trạm thu phí trên quốc lộ 3 được chỉ rõ là bất cập. Để giải quyết những vướng mắt trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét dỡ bỏ trạm thu phí tại km số 77 cộng 922,5 quốc lộ 3 cũ. Tuy nhiên, đã gần 5 năm trôi qua, trạm thu phí này vẫn bỏ không, chưa có phương án xử lý rứt điểm, gây bức xúc trong dư luận, tạo nên điểm đen về tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên Cuộc sống 24 giờ. Chuyển sang các tin tức quốc tế đang chú ý. Thưa quý vị, hôm 27 tháng 5, của ông người Venezuela Juan Mora được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là cụ ông già nhất thế giới vào tuần trước và đã chính thức bước sang tuổi 113. Một nghiên cứu mới đây cho biết một khu rừng ở miền Nam Chile có thể là nơi sinh sống của cây cầu thụ lâu đời nhất trên thế giới, có tuổi đời lên tới 5.000 năm tuổi. Thành phố Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc mới đây đã công bố tour tham quan bằng xe buýt, phục vụ món lẩu ngay trên xe nhằm đẩy mạnh hoạt động về đêm và thúc đẩy du lịch địa phương sau đại dịch Covid-19. Khí cầu Jimu No One của Trung Quốc đã lập kỷ lục thiết bị quan trắc khoa học khí quyển cao nhất thế giới với độ cao 9.032m, đây là thành công của ngành khoa học Trung Quốc và cũng là cơ sở để nghiên cứu phục vụ mục đích trung hòa carbon ở quốc gia tỷ dân. Tại Canada, người dân thành phố Ottawa cũng kỷ niệm 70 năm ngày nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi theo cách của riêng mình. Đó là tổ chức một cuộc diễu hành của những chú chó Corgi, giống chó được nữ hoàng Anh yêu thích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Ở phần cuối của bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay, biên tập viên Phương Anh sẽ mang đến những thông tin thời tiết mới nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Mỹ Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm mưa nhưng tại vùng núi vẫn có mưa vừa đến mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng
Còn tại Nghệ An, tình trạng nước giếng khoan khô cạn, nhà người dân bị nứt gãy và xuất hiện các phố sụt lún, chủ yếu diễn ra tại 4 bản, gồm bản Công, bản Pong, bản Na Hiêm và bản Na Nong thuộc xã Châu Hồng. Điều đáng nói đây là những thôn bản nằm sát các điểm khai thác khoáng sản. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành chức năng tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên. Trong hai năm qua, đã có rất nhiều đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đến kiểm tra khảo sát tại hiện trường nhưng chưa thể đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp đã mời Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ lên điều tra xác định nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên do địa hình ở đây khá phức tạp nên việc tìm ra nguyên nhân phải cần một thời gian. Trước việc hố từ thần xuất hiện bất thường, chiều qua 27 tháng 5, người dân đã bức xúc kéo đến mỏ khai thác quặng trên địa bàn xã Châu Hồng, yêu cầu vào trong kiểm tra đường hầm lò. Người dân nghi ngờ do khai thác quặng nên dẫn đến sụt lún đất. Tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thời gian gần đây tại khu vực bờ biển phía đông bắc thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, tình trạng sóng biển xâm thực gây sạt lở đất diễn ra ngày càng nghiêm trọng, làm cho nhiều người dân sinh sống, sản xuất ở khu vực này lo lắng bất an. Sáng ngày 28 tháng 5, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và xử lý vụ tàu cá Quảng Trị bị đâm chìm trên vùng biển Cồn Cỏ. 6 người bị rơi xuống biển đã may mắn được cứu sống và đưa về bờ an toàn. Sáng nay 28 tháng 5, mật cầu Long Biên, Hà Nội bị vỡ một mảng, làm thủng nền đường. Vụ việc khiến một người dân bị thương khi đang lưu thông trên cầu. Khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 5, mặt cầu Long Biên xuất hiện lỗ thủng rộng 60cm, dài 100cm, nằm trên phần đường bộ từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên. Phần bê tông và mảnh sắt phía dưới cần rơi khỏi mặt cầu, nhìn thấy khoảng sâu phía dưới. Một người dân khi đi từ đê Yên Phụ, Trần Nhật Duật sang hướng Mì Bách Long Biên đã bị thụt xuống, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn thành phố. Một trong những phương án Sở này yêu cầu Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội chủ trì cùng các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức đếm lưu lượng phương tiện tất cả các hướng đi lại tại các nút giao trên các trục đường. Thưa quý vị, hiện nay đang bước vào mùa nắng nóng, những khu vực sàn san chiết, nạp ga lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Chỉ cần một chút bất cẩn, lơ là, hỏa hoạn có thể xảy ra và để lại nhiều hậu quả nặng nề. Trước tình trạng này, sáng nay ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm đã tổ chức thực tập diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty cổ phần dầu khí An Pha thuộc Cụm Công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hoạt động mua bán các sản phẩm thuốc lá mới đang nhằm vào giới trẻ có thể gây hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe người sử dụng. Cảnh báo trên được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh đưa ra tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá diễn ra vào sáng nay 28 tháng 5. Thưa quý vị, bệnh viêm gan cấp bí ẩn đã lan ra hơn 20 quốc gia và để lại những hậu quả nặng nề. Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp không rõ nguyên nhân tại các cơ sở y tế để có thể xác định căn nguyên ra soát, phát hiện sớm ca mắc viêm gan bí ẩn. Cùng với đó, các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam cho biết cũng đã sẵn sàng điều trị, phẫu thuật các ca bệnh viêm gan cấp bí ẩn nếu không may bệnh xâm nhập vào nước ta. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Gan mật tụy Việt Nam 2022 với chủ đề Tiến bộ mới trong phẫu thuật gan mật tụy và can thiệp ít xâm lấn. Tại Anh, theo báo cáo của Cơ quan An ninh Y tế, số trẻ bị nhiễm viêm gan bí ẩn ở nước này đã lên đến con số 222 trẻ. Trong đó có 158 trường hợp ở Anh, 31 ở Scotland, 17 ở Wales và 16 ở Bắc Ireland. Thời gian phần tin quốc tế Thưa quý vị, súng đạn đã vượt qua các vụ tai nạn xe cộ, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ. Các dữ liệu chính thức cho thấy có sự gia tăng mạnh các vụ giết người liên quan đến súng tại nước này. Thế nhưng điều đáng nói các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho đến giờ vẫn không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ thay đổi lập trường về việc kiểm soát súng đạn. Trong bài phát biểu về chính sách đối với Trung Quốc tại Đại học George Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phát thảo cách tiếp cận của Washington là đầu tư liên kết cạnh tranh, đồng thời đề cập quan điểm cùng tồn tại và hợp tác trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du đầu tiên tới châu Á. 
Thủ tướng Áo Kurt Nehammer ngày 27 tháng 5 cho hay, trong cuộc điện đàm 45 phút với ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các tín hiệu cho thấy sẵn sàng cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng biển, đồng thời tiến hành đàm phán với Kiev về vấn đề trao đổi tù binh. Phát biểu tại Đại hội đồng Y tế Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 27 tháng 5, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định nếu áp dụng các biện pháp phù hợp ở thời điểm hiện tại, thế giới có thể dễ dàng kiểm soát được bệnh đậu mùa khỉ. Đất nước Sri Lanka đang trải qua đợt suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ khi độc lập vào năm 1948. Xuất phát từ tình trạng lạm phát và thiếu ngoại hối để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là nhiên liệu phục vụ sản xuất và dân sinh. Các bác sĩ Sri Lanka cảnh báo tình trạng thiếu hủ thuốc men và vật tư y tế trầm trọng do khủng hoảng kinh tế có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người tại quốc gia Nam Á này hơn cả đại dịch Covid-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.